നല്ല തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവുമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജുണ്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനും ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം കേൾക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാലിക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷ്മത കാട്ടാനും കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വമായിട്ട് നമുക്ക് ശോഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൊന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലർക്കൊരു ശീലമുണ്ട് സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫോണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ ഫോൺ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല അന്നത്തെ പോയിന്റും ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫോൺ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മളോടൊപ്പം ഫോണുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം വളരെയധികം ഉയരാനായിട്ട് പാടില്ല ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ വെക്കാനെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കഴിയണം ഒരു ഹോട്ടലിലോട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഫോണ് ഒന്ന് നിശ്ചലമാക്കാനും വളരെ മിതമായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശീലിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഫോണിലോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യരുത് ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലാതെ ആ വ്യക്തി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോണിന് എടുത്തിട്ട് ഫോണിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊരു ഫോൺ എടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഒരു അപേക്ഷ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഫോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും പരമാവധി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് നിങ്ങളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് പരി പരിശ്രമിക്കണം പറയുന്നതിന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മുൻപേ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് നമ്മളോടുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും വീണ്ടും നമുക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തരാനായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും അഞ്ചാമത്തേതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെനു കാർഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ അത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടറുണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ
ഈ ഒരു കാർ വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയാത്ത എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കരുത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു വേണം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ സംഭാഷണം തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മളോടുള്ള വെറുപ്പ് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുണവും തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ സംഭാഷണം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക മറ്റൊരാൾ ഒരു ആശയം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള മാന മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ശീലം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കണം എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ കയറി നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് ഇവർ സംസാരിച്ച് തീരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷമാർപ്പണം നടത്തിയതിന് ശേഷം അവരോട് അനുവാദം ചോദിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലാതെ രണ്ടു പേർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരാനായിട്ട് പാടില്ല ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കളിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കളിയാക്കൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അത്രത്തോളം സുഖിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശരീരഭാഷയിലൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഉടനെ തന്നെ നിർത്തണം ആ കളിയാക്കൽ തുടരാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കളിയാക്കലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീര പ്രകൃതിയെ കളിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു കുറവിനെ കളിയാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തമാശകളും കളിയാക്കലുകളും ഒക്കെ സൗഹൃദത്തെ കൂടുതൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് പൊണ്ണത്തടിയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാരീരിക പരിമിതിയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരത്തിലെ പിഴവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ തേജോവാദം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ചെറിയ സഹായമായെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മിടുക്കരാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു വ്യക്തി നല്ലൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം മടിയുള്ളവരാണ് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ചായ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യ ഭർത്താവിന് നന്ദി പറയും ഈ ഒരു ശീലം നമ്മളും ഒന്ന് അനുകരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുക പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വിമർശനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പുകഴ്ത്തുകയും സ്വകാര്യമായിട്ട് തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരും നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കണക്കിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഈ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്
അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തി നമ്മളോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരുക പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാകും കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാകും ചില വ്യക്തികൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് അമിതമായ വിധേയത്വം കാണിക്കും ഈ അമിത വിധേയത്വം ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികൾ കീഴിലുള്ളവരോട് അമിതമായ ഒരു അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അമിത വിധേയത്വവും അമിത അധികാര പ്രയോഗവും മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കീഴിലുള്ളവരോട് വളരെ ആദരവോടുകൂടെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു തിരക്ക് നടിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ തിരക്കുള്ളതായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നടിക്കുന്നതാണ് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂവിലൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആദ്യം നമുക്ക് കയറണം ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കണ്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്ന ആക്രാന്തമാണ് പലപ്പോഴും കല്യാണ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാഹനവുമായിട്ട് ഒന്ന് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പോകണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്താനായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാറില്ല ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ അമിതമായിട്ട് ഫോണൊക്കെ മുഴക്കി വേഗം പോകാനുള്ള വെപ്പാളം കാട്ടുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കുറച്ച് ക്ഷമ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു വാതിൽക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാകട്ടെ പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാകട്ടെ ഒരു ആൺ വ്യക്തിയാകട്ടെ പെൺ വ്യക്തിയാകട്ടെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരല്പ സമയം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് തുറന്നു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വാതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറി നിന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കാനും നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടെ ഒന്നായിരിക്കാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കണം ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമുക്ക് ശോഭിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും